হ্যালো এভরিওয়ান আমি শ্রাবণী চলে এসেছি আজকে ঝাঁকানাকা ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে আর আজকের ব্লগে কিন্তু জুনিয়র আর রক্সির অ্যাক্টিভিটিস ভরপুর রয়েছে ওই জন্য তোমরা ভিডিওটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখো আর তাছাড়া আজকে রবিবার আর তার মধ্যে গোদের উপরে বিষ পড়া হয়ে গেছে মালতি দি করেছে ছুটি উনি গেছে বিয়ে বাড়িতে ঘুরতে সো সেই জন্য ঘরের সব কাজ আমাকেই করতে হয়েছে আর তার সাথে জুনিয়রকে টেক কেয়ার নিজের বরকে রান্নাবান্না করে খাওয়ানো কি কি রান্নাবান্না করলাম সেগুলো তোমরা দেখবে না জানবে না আর আমার বর মশাই আজকে বাগানটাকে ঝা চকচকে করে দিয়েছে সো চলো দেরি না করে আমার ব্লগটাকে দেখতে তোমরা শুরু করে দাও আর তার আগে ছোট্ট করে সাবস্ক্রাইবটা করতে ভুলো না তুমি ঘা করছো কেন ভাই উঠে পড়বে না হ্যাঁ আস্তে আস্তে ঘুম ঘুম করে করছে ঝুঁকে আছে যাও দরজা খুলে দিচ্ছি বাইরে যাও গুড মর্নিং এভরি ওয়ান এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে সাড়ে সাতটা উঠে পড়েছি মেঘুর গোলা একটু ঘুমাও আজকে ছুটির দিন কিন্তু ছুটির দিন তো আমার ছুটি নেই আজকে আমার ডবল কাজ কারণ আগের ব্লগেই তোমাদেরকে বললাম আজকে মালতি দিয়ে আসবে না সে কারণে আমাকে এখন বাসি কাজগুলো মালতি দিয়ে যেগুলো করে প্লাস আমি যেগুলো করি সব ছপ ছপ করে সেরে নিতে হবে সো চলো এখন আর বকুম বকুম করছি না সাথে থাকো পুরো ব্লগটা এনজয় করো আর ব্যাংকা ব্যাক টু মাই চ্যানেল পরে আসি জুনিয়ারের সব অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে সো চলো এখন একটু টাইম ল্যাপসে কাজ হয়ে যাক কি তোমরা দেখবে তো আমার কাজগুলো সো এখন এই উঠোন ছাড় দেব বাইরের দরজায় জল দেবো আজকে আর উঠোন ধোয়াবো না ধোয়াবো কি তিন দিন যাবো জল আসে না জানো জল ছাড়া আমাদেরকে কিভাবে জীবনযাপন পালন করতে হয় তোমাদের ধারণা কল্পনা সব কিছুরই বাইরে হতে পারে সো একটু পরেই তোমাদেরকে দেখাবো যে কলের পাইপগুলো কিভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সূর্য মামাকে কত সুন্দর রোদ দিচ্ছে এদিকটা ঝাড়ু দেওয়া হয়ে গেল আর ওই যে আমাদের জলের সব পাইপ সবার পাইপ রয়েছে এখানে আর ওইখানে দেখো পায়রাগুলো কেমন বকুম বকুম করছে সো চলো এখন ভিতরের দিকটা ঝাড়ু লাগে সো দেখতে পারলে তো কলের পাইপগুলো কিভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সবার ঘরের পাইপ এখানে প্রায় সাতখানা ঘরের জল পাই আমরা মানে তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট করে সবার ঘরে জল পাওয়া হয় তো ওইভাবে যদি সারা দিনে জল না পাই দিনে তিনবার কি চারবার জল পাই তাতেও যদি একটুক্ষণও জল না হয় তাহলে আমি কিভাবে জুনিয়রের জামা কাপড় ধোবো কিভাবে আমাদের জামা কাপড় ধোবো কতগুলো ভিজিয়ে রেখেছি সেগুলো যে কি হবে আর বেসিনের জল কখন যে পুরুত হয়ে যাবে তখনই মুশকিলে পড়বো আমি আর আছে এগুলো সব ভেজে নিই ওখানে সব বাসন গুছাতে হবে নিচেও তো দেখালাম আগের দিন যে কত বাসন রয়েছে সো তোমাদের কার কার এইভাবে জলের সংকট দেখা দেয় আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না আর আমাদের আসানসোল মানেই কিন্তু জল সংকট এটা তোমরা অনেক জায়গায় শুনে থাকবে তো আমি বলবো যাতে এখানকার জলের ব্যবস্থাটা একটু ভালো করা হয় যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখছো তোমরা কি একমত অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এখানে চাল ভিজি দিয়েছি ভাতের জন্য রান্নাঘরের বাসনগুলো মাছা হয়ে গেছে রান্নাঘরও ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি এখন উপাসে যাবো গিয়ে অফিস যে থাকে বাগানের দিকে বাগানের দিকে এখন ঝাড়ুটা লাগিয়ে নেব তারপরে চা বানাবো অনেক কাজ জুনিয়ার উঠে গেলে আবার তারপরে ঘরগুলো ঝাড়ু দিতে হবে সেগুলো পরে দেখো কখন দরজা খুলে দিয়ে গেছি এই এখন বেরোচ্ছেই না বেরো বেরো আয় আয় বেরো বেরো আয় 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 ভাই ঘুমোচ্ছে আয় ফোকাস করছে না তোকে সো আমার কালো মানিক মাঝে মাঝে না ফোকাস করে না যাই হোক উনি ফোকাস না করুক আমি ঝাড়ু লাগাতে শুরু করে দিই একটু পরেই দেখবেন উনি ঢুনুং ঢুনুং করে আমার পিছন পিছন বাইরে এসে ধাপ করে বসে পড়বে নিজের এই বড় চেহারাটাকে নিয়ে সো দেখলে তো বসে পড়লো আর একটু পরে আমি বাগানে কি দেখতে পেয়েছি তার জন্য কি আমার ব্লগটাকে পুরো তোমাদের কন্টিনিউ করতে হবে ঝাড়ু লাগাতে লাগাতে ভয় পেয়ে গেছি রক্সি দেখো এখানে বসে আছে এখনও রক্সি দেখেনি আমি ওইখানটায় যাই না গেছি আমি তো ভয় পেয়ে গেছি যে এটা কি দুটো ব্যাঙ্ক মাকো ভয় লাগছে থেকে কি দেখো তো চলো ওই দেখো সব পায়রাগুলো ওখানে কি করছে ওই দেখো একবার ঢুকছে একবার বেরোচ্ছে পায়রাগুলো আর ওইদিকে দেখো 
বাগানে প্রচুর পাতা জমেছে মিতুল তো বলছিল আজকে বাগানটা ঝাড়ু লাগাবে দেখা যাক কি করবে আর এইটাকেও তুলতে হবে এটা নিচে প্রচণ্ড ময়লা মিতুলকে পরে বলতে হবে এটার পরে এটা তুলে নাও আর ওখানে ব্যাঙ্ক দুটো রয়েছে রক্সি এখনও দেখেনি দেখলেই ওখানে ছুট মারবে শুরুর যে বড় যুদ্ধটা ছিল সেটা আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি উঠোন আর চাতারে ঝাড়ু দেওয়া খাও ফ্রিজ এখন যাই কুটি কুটি পায় অন্য অন্য কাজগুলো লিপতে নেই আর তোমরা আমার সাথে থাকো এক্সাইটিং এক্সক্লুসিভ জিনিসপত্র দেখার জন্য বলে বাসন খুঁজতে খুঁজতে অর্ধেক বাসন গোছানোর পর আমি চায়ের পাত্রটা খুঁজে পেয়েছি মানে মালতি দিই কোথায় কোথায় ঝুঁকি থাকে কাজের জিনিসগুলো আমি খুঁজেই পাই না তো অলমোস্ট অনেকটাই গোছানো হয়েছে ওইদিকে সব গুছিয়ে গুছিয়ে রেখেছি এখন টুকটুক করে সব গুছাতে হবে আর সেই যে এই যে চিমটি যেটা দিয়ে আমাকে চিমটি দেওয়া যাক করলাম অলরেডি চা বসিয়ে দিয়েছি মানে জল বসিয়ে দিয়েছি জলটা ফুটলে চা পাতা দেবো আর এইদিকে চলছে তোমাদের ব্লগস ভিডিও সো আমি কিন্তু তোমাদের ব্লগ ভিডিওসগুলো দেখতে মিস করি না সো চলো সাথে থাকো এক্সাইটিং এক্সক্লুসিভ জিনিসপত্র দেখার জন্য আই এম দেবু ওয়াচিং আমি জামা কাপড় ঘর বাড়ি দেখতে ব্যস্ত देखते कान चुलके कान चुलके कान मैला मन हम बुजे और कान मैला ও কান হ্যাঁ সব কিছু পরিষ্কার করে নিচ্ছে তুমি নাটুটা কি করেছ বাবা কি হয়েছে রক্সি দিদি কি বলছে রক্সি দিদি কি বলে কি বলে রক্সি দিদি दीदी রক্সি আমাদের এখানে এসে বসেছে কাছে আর জুনিয়ার সম্মানে পা দিয়ে চাইছে ওর গায়ে পা দেবে ওই যে দিচ্ছি না বলে হ্যাঁ আর ওইদিকে ওখানে মেয়াও মাম মাম রে ওই হ্যাঁ আয় রাখছি আয় ভাই ডাকছি আয় আসো রক্সি দিদি আসো সমানে ডেকে যাচ্ছে রক্সিকে ছোট্ট ছোট্ট মুরগি এখন রক্সি ওদেরকে দেখলেই তারা করবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওই দেখো ওই দেখো দেখেছো ছোট ছোট মুরগির বাচ্চা এসছে আর বড় মুরগিটা সাথে এসছে রক্সি দেখলেই হয়েছে দেখেন ভাগ্যিস চলে যাচ্ছে মুরগিগুলো খাবে না মুখে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর ওই জন্য এখন হিসু হিসু করতে গেছে খুঁজছে কোথায় হিসু করা যায় ব্যাস বসে পড়লেন সো জুনিয়ার তো উঠে পড়েছে আমার তো চা খাওয়া আর হলো না ওকে এখন ওয়াইফস দিয়ে একটু মুছিয়ে ঠুচিয়ে দেব মুছিয়ে দিয়ে ক্রিম ট্রিম লাগাবো দেখো দেখো আজকাল মোছাতে গেলে ও কি করে উল্টে ফুলটে কোথায় কোথায় চলে যায় দেখি মোছাতে দাও দেখি 
সো জুনিয়রের ডাইপার চেঞ্জ করা হয়ে গেছে আর ওই দেখো ঢোল নিয়ে সকাল সকাল টানাটানি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে এখন একটুখানি টুপু পরাবো তার আগে প্যান্টটা পরিয়ে নিই আশ্রয় দিই চুলটা আশ্রয় দিই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে তাড়াতাড়ি করে তাড়াতাড়ি করে চুলটা আছড়ে দিই তাড়াতাড়ি করে ও মা গো ওগুলো নিয়েই থাকো ওরই বাবা রে দেখ কত বড় হয়ে গেল জুনিয়ারের গালগুলো এত ফেটে যাচ্ছে এখানে আসার পরে যে আমি ওকে একটুখানি ভেজলিং লাগাচ্ছি আর তোমরা বলো তো যে আর কি লাগাতে পারি যাতে স্কিনটা ওর একটু সফট থাকে যেটা লাগাই ওকে হিমালয়ারটা সেটাতে অতটা ভালো রেজাল্ট আমি পাই না মানে স্কিনটা বারবার ড্রাই হয়ে যায় এমনিতেই ওর ড্রাই স্কিন কাটার বেরিয়ে গেছে এখন নখগুলো চেপে ধরে বসে কাটতে হবে কোনো উপায় নেই তাড়াতাড়ি করে নখগুলো কেটে নিই নাহলে সারাদিনে আমি আর সময় পাবো দেরি হয়েছে জুনিয়রের কাজল এখানে আমার লেগে গেছে পড়াতে গিয়ে এত যুদ্ধ করতে থাকে কি বলবো চা খেতে যখন এখনও পারিনি তো নখটা কেটে নিয়ে তারপরে চা খাবো ওকে খাওয়াবো আর দেরি হলে দেরি হবে কি আর করবো ঝাড়ুটা লাগিয়ে নি আজকে দেখো বেডে একটা মাঝে যে চাদরটা ওটা চেঞ্জ করলাম কারণ কালকে রাত্রিবেলা জুনিয়ার হিসু করে দিয়েছিল চাদরটা ভিজে গেছিল আর ওই দিকে অ্যাকচুয়ালি ডাইপার চেঞ্জ করতে করতে অলরেডি হিসু করে দিয়েছে আর ওই দিকে এইটা পাতলাম সো শীত ছিল বলে এই কদিন পাতিনি এখন এটা বার করলাম ওইটা ওয়াশ করে দেবো আগে যেটা পাচ্ছিলাম আর এইটা এখন পেতে নিই তাড়াতাড়ি করে ঝপঝপ করে সব করি ওদিকে রান্নাও কমপ্লিট হয়নি ইনকমপ্লিট সব কিছু আছে দিতে আমি একবার রক্সিকে টেক কেয়ার করছি একবার জুনিয়রকে দুজনের মানে কি বলবো ওই দেখো দেখেছো পড়ে গেছে হয়ে গেছে এখন ওকে কোলে নিয়ে একটু চিকেনটা বসিয়ে নেবো খুব তাড়াহুড়ো লেগে গেছে আসলে হঠাৎ মানে মালতি দিয়ে আজকে আসেনি আর আজকেই বাড়িতে লোক এলো মানে এনি ঠাকুরমশাই হন অনেকদিন বাদেই হঠাৎ করে এলো পুজোর সময় প্রত্যেকবারই আসেন তো এ বছর তো আমি বাপের বাড়িতে ছিলাম যাই হোক এখন ম্যারিনেশন করেছি দেখো কিভাবে চিকেনটা বানিয়েছিলাম না ওইটা দিয়েছি একটু পেঁয়াজ আদা দিয়ে দিয়েছি গোটা গোটা আর এখানে দিয়েছি তোমার আলু সব একসাথে মাখিয়ে নিয়েছি এই তেলের মধ্যে চড়িয়ে দেবো চিকেন দিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়েছে এখানে তো এখানে পেস্ট করে নিচ্ছি ভালো করে বড় মশাই আজকে অনেক কাজ করেছে এখানে একটা স্তূপ বানিয়েছে এখানে আমার ছেলেকে বসানো হবে ওই স্তূপে আমার মেয়ে বসবে আর ওই যে ছোটোটা আছে ওটা আমি বসে থাকবো আর মোরগুলো দেখো কোথায় উঠে পড়েছে খাবে তো রান্না করিনি কিন্তু কি খাবে হাওয়া হাওয়া তাহলে হাওয়াই খাও এত খাটনি করেছে হাওয়া খাওয়া ভাবলাম জুনিয়ার ঘুমোচ্ছে এখন ঘড়িতে বাজে হচ্ছে দুটো পঁচিশ আর রান্না এইখানে দেখো জুনিয়ারের কাজল লেগে আছে জলের সংকট আমাকে জল নিয়ে নিয়ে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে বাসন কিছুটা ধুয়েছি দোয়া বাকি রয়েছে ভাতের হাড়ি তুলবো আর এখানে বানিয়েছি হচ্ছে দেখো চিকেনের ঝোল ওই পুদিনা পাতার ঝোল আর কি সো এটাই হবে আজকে আমাদের 
লাঞ্চ তাতে বড়ি দিয়ে লাল শাক ভাজা বাজে দুটো পঞ্চাশ এদিকে আমার ঠাকুরকে জল চিনি দেওয়া হয়ে গেছে আজকে আর ফুল পড়ার সময় আমি পাইনি কি করব কিচ্ছু করবার নেই যেদিন যেরকম সেদিন সেরকম ফুল কাছে রয়েছে কিন্তু এখন পাড়তে গেলে এদিকে আমি এই যে এই লব শেপের পেপরগুলো পেপর বলছি পাপড়গুলো ভেজে উঠতে পারবো না সো এখন ঝপঝপ করে ভেজে নি ঝুমিয়ার যদি উঠে পড়ে ব্যাস খাওয়া দাওয়া গেল তাতে করে ভেজে নি তোমরা এই পাপড়গুলোকে কি বলো আমি তো বলছি লাভ শেপের পাপড় তোমরা কমেন্ট করে বলবে এগুলোকে কি পাপড় দিয়ে জল পরে সেই জলে কাজ করার আলাদা মজা হয় আর এইভাবে ওই টাব দিয়ে জল নিয়ে নিয়ে কাজ করার মজা মজা হয় না আর ওটা সাজা হয়ে যায় তো আমার এখন সাজা যাই হোক এখন এগুলো সব ধুয়ে ঠুয়ে রাখব তারপরে জুনিয়রের বাসনটাও ধুতে হবে সো জুনিয়র তো এখন একদম ছোট সারাদিন আমাকে দেখেই ওর সময় কেটে যায় তো একটু চাই ওর সাথে ওর মাম্মাম একটু খেলা করুক কিন্তু সত্যি সত্যি ওর মাম্মামের খেলা করার সময় কোথায় একবার একে ভিডিও কল একবার তাকে ভিডিও কল সবাইকে ভিডিও কল না করলে আবার তাদের মুখ আবার ফুলে যায় যাই হোক এইসব করতে করতেই আমার সময় চলে যায় কিন্তু আমার ঘরের কাজগুলো কে সামলাবে সেগুলো তো নিজেকেই সামলাতে হয় এই ছেলের বাটি দুটোও ধুতে পারবো না কারণ হচ্ছে ছেলে তো ওই দিকে চিল চিৎকার করছে আমি মানে কোন দিকে যাব দিশাহারা সো তোমরা শুনেই নাও জুনিয়র কেমন চিল চিৎ করছে এমন পজিশন হয়েছে আমি গিয়ে ওর বাকিটাও ধুতে পারছি না এত চিৎকার করছে দেখো 